മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ മീ ദ സീരീസിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ അടുത്ത് ക്ലിക്ക് ആയി മാറിയൊരു ഇന്ത്യൻ സീരീസ് ഉണ്ട് വുഡ് സ്പെഷ്യൽ സീരീസ് ആയ അസുർ വാട്സ്ആപ്പ് വേഡ്സ് കോഡ് ആ മൊബൈൽ സ്മാർട്ട് ലിഫ് ത്രീമൻ ക്രൂ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ അഞ്ചാം പാതിര എന്നൊരു ഫിലിം മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൈലി റെസ്പോൺസുകൾ കിട്ടിയൊരു ഫിലിമാണ് ഈ അടുത്ത് വന്നതിൽ മികച്ചൊരു ഉത്തരുള്ളൊരു ഫിലിം അതിനുശേഷം വന്ന ഏത് ലാംഗ്വേജിലെ ത്രില്ലർ ഫിലിം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നത് അഞ്ചാം പാതിരയുടെ ലെവലുണ്ടോ എന്നാണ് എന്നാൽ ഈ സീരീസ് അഞ്ചാം പാതിരയുടെ അപ്പനായിട്ട് വരും സീരീസും ഫിലിമും രണ്ട് ടൈപ്പാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ലെവലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസ് കണ്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഞാൻ പറയാം സോ ഹിവി ഗോ പൊതുവേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സീരീസിൻ്റെയും പ്ലാറ്റ്ഫോം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആമസോൺ പ്രൈം മറ്റുള്ള ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനും ഞാൻ അധികം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ കണ്ടൻറ്റ് കിങ് ആണെങ്കിൽ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയാലും എന്താ കാരണം ഒട്ടുമിക്ക പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മികച്ച പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആമസോൺ പ്രൈം ആണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ബാക്കിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എം എക്സ് പ്ലെയർ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ വൂട്ട് സി ഫൈവ് ഇവരൊക്കെ നല്ല കണ്ടൻസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൗതം മാനോൻ്റെ ക്യൂൻ എം എക്സ് പ്ലെയറിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ സീരീസ് ആയിരുന്നു ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൻ്റെ ആകെ കണ്ടത് സ്പെഷ്യൽ ഓപ്സ് ആണ് സി ഫൈവിൻ്റെ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ കണ്ട ദി ഫൈൽ കോൾ എന്ന് പറയുന്ന സീരീസും സോ ഇവരും നല്ല കണ്ടൻസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെയോ ആമസോൺ പ്രൈമിൻ്റെ അത്രക്ക് റീച്ചൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ പക്ഷേ ബൂട്ടിൻ്റെ അസുർ എന്ന് പറയുന്ന സീരീസ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും കാണണട്ട കാരണം അത്രയും ഹൈലി റെക്കമെൻഡഡ് ആണ് കാരണം ഇത് അതിനുള്ളൊരു മുതലുണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി തരുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ സീരീസ് നിങ്ങൾ ഈ അടുത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ റിലീജിയനൽ തിയറീസ് വെച്ചൊരു ആൻഡോഗോണിസ്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് കോൾഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് അത് കാണുമ്പോൾ അത്ര മാത്രം ദഹിക്കണം എന്നില്ല ചില റൈറ്ററിനെ സഹിക്കുക എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ റിലീജിയനൽ തിയറീസ് വെച്ചൊരു വല്ലാത്ത ആൻഡോഗോണിസ്റ്റിനെ തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഡ് പിറ്റും മോർഗൻ ഫ്രീമാനും ചേർന്ന് അഭിനയിച്ച ഡേവിഡ് ഫിഞ്ചർ ഫിലിം സെവൻ ബൈബ്ലിക്കൽ റെഫറൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിക്ടിംസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻഡോഗോണിസ്റ്റ് ജിത്തു ജോസഫിൻ്റെ മെമ്മറീസ് സെയിം ലൈനാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ബൈബ്ലിക്കൽ റെഫറൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വിക്ടിംസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ആൻഡോഗോണിസ്റ്റ് പക്ഷെ റാൻഡം സെലക്ഷൻ ഒന്നുമല്ല അസുരിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡോഗോണിസ്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത റിലീജിയൽ തിയറി എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് തോന്നി അതിൻ്റെ ഒരു ഡാർക്ക് സൈഡിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്ന ഒരു ആൻഡോഗോണിസ്റ്റാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിലീജിയൽ തിയറിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്പോയിലേഴ്സ് മുഖ്യം ബിഗിലെ സ്പോയിലേഴ്സ് ഗൗരവ് ശുക്ല വെൽ ദിസ് മാൻ ഹാസ് ഡൺ എ ബ്രില്ല ജോബ് ഇൻ ദിസ് സീരീസ് കാരണം ഈ സീരീസ് എത്ര ഡാർക്ക് ആക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നൊരു പ്രിമൈസ് എനിക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു കാരണം ഇതുവരെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ത്രില്ലർ കണ്ടൻറ്റിൽ കാണാത്തൊരു സംഭവമാണ് പിന്നെ മിക്ക ത്രില്ലേഴ്സിലും ഒരു ആൻഡോഗോണിസ്റ്റിൻ്റെ ന്യായീകരണം എന്തായാലും വരും ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ പിന്നെ സാഹചര്യം കാരണം ആൻഡോഗോണിസ്റ്റ് ആവുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ആൻഡോഗോണിസ്റ്റ് ഒരു ഡാർക്ക് സൈഡിലുള്ളൊരു ആളാന്ന് ആദ്യം മുതൽക്കേ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹോറോസ്കോപ്പ് വെച്ച് ഒരാളുടെ ക്യാരക്ടർ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതും നന്നായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു ഓമീസന് എന്താ പറയുക ശരിക്കും അടിപൊളി ഡയറക്ഷനായിരുന്നു മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽസൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അറിയിച്ച് തന്നൊരു മേക്കിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു ഓമീസൻ ചെയ്തത് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര അധികം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു കാരണം ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റും അതിപ്പോൾ സ്പേസ് കുറവുള്ളവരാണെങ്കിലും സ്പേസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിലും മികച്ച അഭിനയം തന്നെ
ക്യാമറ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഈ സീരീസിൻ്റെ ഡെപ്ത് അറിയിച്ചു തന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ബേസിക്കലി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാമറ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ആൻഡോഗോണിസ്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഷോട്ട്സൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അത്രയും നൈസായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഫ്രെയിംസും എനിക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു എവറി മൊമെൻറ്റ് വാസ് ലിറ്റ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി നല്ല റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു എഡിറ്റിങ്ങും കൊള്ളാമായിരുന്നു പക്ഷേ ചില സീൻസിൽ എവിടെയോ പാളിച്ചൊക്കെ പറ്റിയ പോലെ തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ അതത്ര വലിയ വിഷയമല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് നല്ലതാണെങ്കിലും ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ചില മിസ്റ്ററീസ് കവർ ചെയ്യാതെ പോയ പോലെ പിന്നെ റൈറ്റർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിവീൽ ചെയ്യണം എന്നില്ല സെക്കൻഡ് സീസൻ്റെ ബിൽഡപ്പിന് വേണ്ടതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളൂ മ്യൂസിക് സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് നല്ല പണി എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തവരെ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പണി എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് നന്നായിട്ട് ഈ സീസൺ കാണുമ്പോൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ സീരീസ് മസ്റ്റായിട്ടും കാണണം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ത്രില്ലർ നിങ്ങൾ ഈ അടുത്തൊന്നും വേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അത്ര അധികം ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു സീരീസാണ് എൻഡിങ് പോർഷനിൽ വന്നപ്പോൾ അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിരുന്നില്ല കാരണം സീസൺ ടുവിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തൊരു എൻഡിങ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനത്തെ എൻഡിങ് ഒന്നൊക്കെ പൊതുവെ പിടിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിജയ് പറയുന്ന പോലെ ഐ ആം വെയ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാനൊന്നും പൊതുവെ എനിക്ക് തോന്നാറില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കിടിലനായിട്ടുള്ളൊരു സീരീസാണ് അതാണ് വൂട്ടിൻ്റെ അസുർ അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലേക്കനും കൂടി അമിഴ്ത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഷോപ്പിംഗ് മാക്സ് വാച